ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഓൺലൈൻ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെ ആൻസറും ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി വൺ ഒബ്സർവ് ദ പിക്ചർ ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളോട് നിരീക്ഷിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചോദ്യം വായിച്ചു നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ആൻഡ് റിഫ്ലക്ടർ റേ ഇതിൽ ഏതാണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ഏതാണ് റിഫ്ലക്ടർ റേ എന്ന് എഴുതാനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻസിഡൻറ്റ് ട്രേ ഏതാണ് നമുക്ക് ആരോ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ട്രേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആംഗിൾ എ ഒ സി ആണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ട്രേ അതേപോലെ തന്നെ ആംഗിൾ സി ഒ ബി ആണ് റിഫ്ലക്ടർ ട്രേ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് അതായത് ദ മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇൻസിഡൻറ്റ് ട്രേയുടെ ആംഗിളാണ് തന്നത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഇവിടെ ഒരു സ്മൂത്തായ സർഫസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഇവിടെ ആഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ റൈറ്റ് ദ മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം റൈറ്റ് എനി ത്രീ പെക്യൂലിയാരിറ്റീസ് ഓഫ് ഇമേജ് ഫോംഡ് ബൈ എ പ്ലെയിൻ മിറർ ഒരു പ്ലെയിൻ മിററിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമേജിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് പ്രത്യേകതകൾ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ദ ഇമേജ് വിൽ ഹാവ് ദ സെയിം സൈസ് ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും ഇമേജിൻ്റെയും സൈസ് ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും ദ ഇമേജ് ആൻഡ് ഗ്രോസ് ലാറ്ററൽ ഇൻവേഷൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇമേജ് ആൻഡ് ദ മിറർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് ദ മിറർ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് എല്ലാവരും ആൻസർ ചെയ്തുവെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ദ സീഡ്സ് റിസീവ്ഡ് ബൈ സോനു ആൻഡ് മീനു ഫ്രം ദ സ്കൂൾ ഈസ് ഗിവൺ ബിലോ സോനുവിനും മീനുവിനും കുറച്ച് സീഡ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ടൊമാറ്റോ ലേഡീസ് ഫിംഗർ പാംകിൻ സ്പിനാച്ച് ബിറ്റഗോട്ട് ചില്ലി പി ബ്രിഞ്ചോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എ ദ റോഡ് ദ മെത്തഡ് ഓഫ് പ്ലാന്റിംഗ് ദീസ് സീഡ്സ് ഇൻ ദിയർ സയൻസ് ഡെയിലി കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ അപ്പോൾ അത് ഈ സീഡ്സൊക്കെ ഇതിൻ്റെ സീഡ്സൊക്കെ അവരെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് സയൻസ് ഡയറിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു മെത്തേഡ് എന്താണ് സീഡ്സ് ആർ പ്ലാന്റ് ഡയറക്ട്ലി വിത്തുകൾ നേരിട്ട് പാകിയിട്ടാണ് അവരുണ്ടാക്കിയത് പിന്നെ ഏതൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്താണ് സീഡ്സ് ദാറ്റ് ആർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റഡ് അതായത് വിത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കി അത് മുളപ്പിച്ചിട്ട് അത് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പാകി മുളപ്പിക്കുക അങ്ങനെ രണ്ട് മെത്തേഡാണ് സീഡ്സ് ദാറ്റ് ആർ പ്ലാന്റഡ് ഡയറക്ട്ലി സീഡ്സ് ദാറ്റ് ആർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റഡ് ഫസ്റ്റിൽ വരുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് പി പംകിൻ ലേഡീസ് ഫിംഗർ ബിറ്റർ ഗോഡ് സീഡ്സ് ദാറ്റ് ആർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് സ്പിനാച്ച് ബ്രിഞ്ച ടൊമാറ്റോ ചില്ലി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം മീനു ഗോഡ് ബെറ്റർ ഹിഡ് ദാൻ സോനു മീനുവിന് സോനുവിനേക്കാൾ നല്ല വിളവ് കിട്ടി റൈറ്റ് എനി ടു ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് മൈറ്റ് ഹാവ് ഹെൽപ്ഡ് മീനു ഇൻ ഗെറ്റിംഗ് ബെറ്റർ ഹിൽഡ് അപ്പോൾ മീനുവിന് നല്ല വിളവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി സഹായിച്ച ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഫാക്ടർ നിങ്ങളോട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ ഫലഭൂയിഷ്ടമായ മണ്ണ് ഫേവറബിൾ ക്ലൈമറ്റ് അനുയോജ്യമായ കാലാവസ്ഥ ക്വാളിറ്റി സീഡ്സ് ആൻഡ് പ്ലാനിങ് മെറ്റീരിയൽ പ്ലാന്റിക് മെറ്റീരിയൽ നല്ല ഇനം സീഡ് അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ഇനം പ്ലാന്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതിയും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ചോദ്യ പേപ്പർ ക്ലിയർ കുറവാണ് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ എല്ലാവരും ചോദ്യ പേപ്പർ ഉണ്ടാവും ഇത് എനിക്ക് കിട്ടിയ ചോദ്യ പേപ്പറാണ് വളരെ ക്ലിയർ കുറവായിരുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ നോക്കാം ദ ടേബിൾ ബിലോ ഷോസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ കളർ ഓഫ് ദ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ കുറച്ച് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ചും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലെമൺ ജ്യൂസ് ടേൺസ് റെഡ് ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ നോ കളർ ചേഞ്ച് സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ നോ കളർ ചേഞ്ച് ടാമ്പ്രിൻ വാട്ടർ ടേൺസ് റെഡ് പ്യുവർ വാട്ടർ നോ കളർ ചേഞ്ച് ബട്ടർ മിൽക്ക് ടേൺസ് റെഡ് വിനേഗർ ടേൺസ് റെഡ്
ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻഫറൻസ് അത് എഴുതാം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം റൈറ്റ് എ നാച്ചുറൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ വി ക്യാൻ യൂസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസിന് പകരം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പ്രകൃതിദത്തമായ സൂചകങ്ങൾ എന്തെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതായിരുന്നു ടേമറിക് ഉണ്ട് ഹിബിസ്കസ് പേപ്പർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും എഴുതാം ടെർമറിക് ഹിബിസ് കസ് പേപ്പർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് സെയിം ദ ആസിഡ് നെയിം ദ ആസിഡ് വിച്ച് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഗീവൺ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ടേൺ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് റെഡ് ഇപ്പം ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് റെഡ് ആക്കിയത് ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ടാമലിൻ വാട്ടർ ഉണ്ട് ബട്ടർ മിൽക്ക് ഉണ്ട് വിനാഗിരി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഇത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതെ ഒരു ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ അത് നോക്കി എഴുതുക ഏതൊക്കെയാണ് ബട്ടർ മിൽക്ക് ലാറ്റിക് ആസിഡ് വിനാഗ് വിനാഗിൽ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അസറ്റിക് ആസിഡ് ടാമരിൻ ആസിഡ് ടാറ്റാറിക് ആസിഡ് ലെമൺ സിട്രിക് ആസിഡ് ആപ്പിൾ മാഡിക് ആസിഡ് ആണ് പക്ഷേ ആപ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഓക്കെ ലെമൺ ജ്യൂസ് സിട്രിക് ആസിഡ് ടാമലിൻ വാട്ടർ എന്താണ് ടാറ്റാറിക് ആസിഡ് ബട്ടർ മിക്ക് ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് വിനാഗിരി ആസറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ വിനാഗിരി ആസിറ്റിക് ആസിഡ് ഇനി അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ രണ്ട് ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ഒന്ന് സ്മൂത്ത് സർഫസ് ആണ് ഒന്ന് നോട്ട് സ്മൂത്ത് അല്ലേ ഇനി റഫ് സർഫസ് ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ നാല് പിക്ചേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ നൈം ഓഫ് ഈച്ച് ഫിനോമിന റിലേറ്റഡ് ടു ലൈറ്റ് ആൻഡ് റൈതം ഇത് പ്രകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്നാല് പ്രതിഭാസങ്ങളാണ് ഇത് നമുക്കറിയാം ഇതെന്താണ് റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇത് ഡിഫ്യൂസ് റിഫ്ലക്ഷൻ അതാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഇതെന്താണ് ഡിസ്പേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫിനോമിനൻ ദാറ്റ് കോസസ് ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് റെയിൻബോ റെയിൻബോൾക്ക് കാരണമാകുന്നതിൽ ഏത് പ്രതിഭാസമാണ് ഫിഗർ ഫോറിലുള്ള ഡിസ്പേഷൻ ആണ് അതിന് കാരണം അല്ലേ ഏഴ് നിറങ്ങളായിട്ട് വേർതിരിയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഡിസൈൻ ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ടു ക്രിയേറ്റ് ദ കളർ ഓഫ് എ റെയിൻബോ ഓൺ എ വോൾ അപ്പോൾ റെയിൻബോനെ വോളിൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മളോട് എഴുതാനാണ് ഓക്കെ പ്രൊസീജിയർ ടേക്ക് എ ഡിസ്കാർഡ് സി ഡി ആൻഡ് മാർക്ക് സെവൻ ഈക്വൽ സെക്ഷൻസ് പെയിൻറ്റ് ദ സെവൻ കളേഴ്സ് ഓഫ് എ റെയിൻബോ ഓൺ ഇറ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ഓർ പേസ്റ്റ് കളേർഡ് പേപ്പർ റൊട്ടേ ദ ഡിസ്ക് ഫാസ്റ്റ് ഇൻസെർട്ടിങ് എ പെൻസിൽ ഇൻ ദ ഹോൾ ഓഫ് ദ സി ഡി ഇൻഫറൻസ് ദ കമ്പോണൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഹാർ കമ്പൈൻഡ് വെൻ ലൈറ്റ് ഈസ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് അപ്പം നമ്മളൊരു ഡിസ്കിനെ സെവൻ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആകുക എന്നിട്ട് സെവൻ കളേഴ്സ് അതായത് റെയിൻബോളിൻ്റെ സെവൻ കളേഴ്സ് നമ്മൾ അവിടെ ഒട്ടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഡിസ്ക് നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കറക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ നമുക്കൊരു വൈറ്റ് കളറായിട്ടാണ് തോന്നുക അല്ലേ എല്ലാ കളറും യോജിച്ച് ഒരു വൈറ്റ് കളറായിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുക ഇനി അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ലിസൺ ടു ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് എർത്ത് വോം അപ്പം ഒരു മണ്ണിനെ എന്തോ പറയുന്നുണ്ട് ഡിയർ ഫ്രാൻഡ് പേസ്റ്റ് വിൽ നോട്ട് ഡിസ്ട്രോയ് യുവർ യങ് ഗ്രോപ്സ് യുവർ ക്രോപ്സ് ബട്ട് വിൽ ദ സോയിൽ ബി ലീവ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ നിങ്ങളുടെ ക്രോപ്സ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടില്ല പക്ഷേ ഈ മണ്ണ് എന്നേക്കുമായിട്ട് ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഔ ഡസ് ദ ഓവർ യൂസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആൻഡ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസ് എഫക്ട് ദ സോയിൽ മാൻ ആൻഡ് അതർ ലിവിങ് തിങ്സ് ഇപ്പോൾ രാസകീടനാശിനികളും രാസവളങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് മണ്ണിനെയും മനുഷ്യനെയും ജീവിക്കുന്ന മറ്റു വസ്തുക്കളെയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഓൾ ദ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആർ ഹൈലി പോയിസണസ് എല്ലാ പെസ്റ്റിസൈഡും എന്താണ് ഭയങ്കര വിഷമുള്ളതാണ് ദ എഫക്റ്റ് നോട്ട് ഓൺലി ദ പേസ്റ്റ് ബട്ട് ഓൾസോ അതർ യൂസ്ഫുൾ ഇൻസെക്ട്സ് ആൻഡ് ബേർഡ്സ് ഈ നമ്മുടെ ഈ പെസ്റ്റിന് മാത്രമല്ല എല്ലാത്തിനെയും അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ത്രൂ ദ വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ദാറ്റ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ യൂസിങ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ദീസ് പോയിൻസ് പോയിസൺസ് എൻറ്റേഴ്സ് അവർ ബോഡി ആൻഡ് കോസ് മെനി ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസിനും ഫ്രൂട്ട്സിനും ഈ പെസ്റ്റിസൈഡ് അടിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പോയിസൺ ഒക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വരികയും നമുക്ക് പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ സോയിൽ ഫോർ എ ലോങ്
അപ്പം ഒരു ബയോപെസ്റ്റിസൈഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എഴുതാനാണ് ടുബാക്കോ ഡിക്കോഷൻ സോക്ക് വൺ കിലോ ഓഫ് ടൊബാക്കോ ഇൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫോർ എ ഡേ സ്കീസ് ഔട്ട് ദ ലിക്വിഡ് മിക്സ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ഓഫ് സ്ലൈസ്ഡ് ബാസോ ദിസ് ഇസ് ടുബാക്കോ ഡിക്കോഷൻ ടേക്ക് ദ റിക്വയർഡ് എമൗണ്ട് ഹാൻഡ് ഹാൻഡ് ഡബിൾ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് സ്പ്രേ ഓൺ ക്രോപ്സ് അതൊക്കെ നമ്മൾ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് പിന്നെന്താണ് ചോദിച്ചത് നെയിം എനി ടു ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഏതെങ്കിലും ബയോ ഫെർട്ടിലൈസ് രണ്ടെണ്ണം എഴുതാനാണ് കൗഡൻ കമ്പോസ്റ്റ് പോൾട്രി വേസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് നോക്കാം ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ക്വാളിറ്റി സീഡ്സ് ഓർ പ്ലാന്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ഓക്കെ മെത്തേഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് പ്ലാന്റ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഇൻ വൺ പ്ലാന്റ് റോസ് ഇതിൽ ഏത് മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ബഡ്ഡിംഗ് ആണ് രണ്ടാമത്തേത് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ക്വാളിറ്റി സീഡ്സ് ത്രൂ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ കോക്കനറ്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റി പ്ലാന്റ്സ് ബൈ ജോയിനിങ് ദ സ്റ്റെംസ് ഓഫ് ടു പ്ലാന്റ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം സ്പെഷ്യസ് മാംഗോ ട്രീ ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് റൈറ്റ് ടു മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡീമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ത്രൂ ലെയറിംഗ് ലെയറിംഗ് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ രണ്ട് മെറിറ്റ്സും രണ്ട് ഡീമെറിറ്റ്സും എഴുതാനാണ് മെറിറ്റ്സ് നമുക്ക് എഴുതാം ദേ ഹാവ് ഇത് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ദ പാരൻ പ്ലാന്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ്സ് ക്യാൻ ബി ഗ്രോൺ ദിസ് വേ ഓക്കെ ദോ ദിസ് മെത്തേഡ് വി ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ സാപ്ലിംഗ്സ് വിത്ത് ഇൻ എ ഷോർട്ട് പീരിയഡ് ഫ്ലവറിംഗ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ഓഫ് സച്ച് പ്ലാന്റ്സ് ആർ ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ദോസ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ഫോംഡ് ഫ്രം സീഡ്സ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മെറിറ്റ്സ് ആയി എഴുതാം ഇനി ഡീമെറിറ്റ്സ് എന്താ ലെയർഡ് പ്ലാന്റ്സ് ഡു നോട്ട് പ്രൊസസ് ദ ടാപ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ദർ റിക്വയർ മോർ കെയർ ഇഫ് ലെയറിംഗ് ഇസ് ഡൺ ഓൺ ഡിസീസ്ഡ് പ്ലാന്റ്സ് ന്യൂ പ്ലാന്റ്സ് വിൽ ഓൾസോ ബി ഇൻഫെക്റ്റഡ് plants formed from layering do not have as much life span as plants formed from seed germination they will be of smaller size too appo idile edengilum rendu marinsum demerits ningalkku eldha okay ini adutha activity nokkam observe the illustration rendu figure nokka object object ഒബ്ജക്റ്റ് അതായത് ഇതിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് വലിയ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അത് മിററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ അത് ഏതാണ് ലെൻസ് ഏത് മിററാണ് അത് കോൺവെക്സ് മിററാണ് ഓക്കെ കോൺവെക്സ് മിററാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ചെറുതാണ് പക്ഷേ മിററിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ വലിയ ഇമേജ് ആയിട്ട് കാണുന്നു അതേതാണ് കോൺഗേ മിററാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഏതാണ് കോൺവെക്സ് ചെറു വലുതിനെ ചെറുതായി കാണുന്നു ചെറുതിനെ വലുതായി കാണുന്ന ഏതാണ് കോൺഗേ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ കോൺവെക്സ് മിററാണ് സെക്കൻഡ് വൺ കോൺഗേ മിററാണ് ഇനി നമ്മളോട് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് മിററിൻ്റെയും പടം വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് കോൺവെക്സ് റിവർ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫേസ് ഈസ് കേവ്ഡ് ഔട്ട് വാർ കോൺഗൈ റിവർ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫേസ് കേവ്ഡ് ഇൻവേർട്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് യൂസസ് ആണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അല്ലേ റൈറ്റ് വൺ യൂസ് ഓഫ് ഈച്ച് മിറർ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് റിയർ വ്യൂ മിറർ യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഡ്രൈവേഴ്സ് ടു സീ ദ വെഹിക്കിൾസ് ബിഹൈൻഡ് ഓക്കെ കോൺഗൈ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷേവിംഗ് മിറർ ആയിട്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ഒബ്സേർവ് ദ പിക്ചർ ഇൻ ദ ക്രോപ്പിംഗ് ഓക്കെ റൈറ്റ് എനി ടു മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് ദീസ് മെത്തേഡ് ഈ മെത്തേഡിൻ്റെ രണ്ട് രണ്ട് മെറിറ്റ്സ് എഴുതാനാണ് ഓക്കെ ദ ന്യൂട്രിയൻസ് പ്രൊവൈഡ് ബൈ വൺ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ഡെബ്രിസ് ഇസ് നോട്ട് ദ സെയിം സപ്ലൈഡ് ബൈ അനദർ ദ മോർ ഡൈവേഴ്സ് ദ പ്ലാന്റ് ഡെബി ഡെബ്രിസ് ദാറ്റ് ഡിക്കംപോസസ് ഇൻ ദ സോയിൽ ദ ഹയർ ദ ഫോർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ദ സോയിൽ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ മെറിറ്റ് എന്താണ് ദ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ദ സോയിൽ ഇൻക്രീസസ് അങ്ങനെ ഒറ്റവാക്കിൽ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചിട്ട് എഴുതാം അതെങ്ങനെയാണ് അതായത് ഓരോ തരത്തിലുള്ള പ്ലാന്റ്സും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വളങ്ങൾ അതായത് ന്യൂട്രിയൻസ് വേറെ വേറെയ്ക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ്റർകോപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയാമല്ലോ വാഴ കൃഷി ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ പയർ ചെയ്യുന്ന അപ്പോൾ വാഴയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ന്യൂട്രിയൻസും പയറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ന്യൂട്രിയൻസും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അ
அப்போ நேம் த லென்ஸ் யூஸ்டு இன் திஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ரைட் த இன்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் திஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ரைட் எனி டூ திங்ஸ் டு பி கன்சிடர்ட் வை டூயிங் திஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்போ ஈ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்யும்போ எந்தக்கான ஸ்ரத்திக்கேண்டது பின் எந்தான ചോദ്യം ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റിൻ്റെ നിഗമനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്ന് എഴുതാനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് പഠിച്ചു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ബ്രിങ്സ് ദ ലൈറ്റ് റേസ് പാസിങ് ത്രൂ ഇറ്റ് ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ ഓക്കെ ഇനി ലൈറ്റ്സ് ഇതിനെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ലൈറ്റ് റേസ് ഷുഡ് ബി പാരലൽ പ്ലേസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഇൻ ദ പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് വെസ് എ ടു മേക്ക് ദ പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് റേസ് ക്ലിയറർ പുട്ട് സം മിൽക്ക് ഓർ സോപ്പ് ഇൻ ഇറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി Bali tried to make a fire extinguisher with the vinegar and magnesium ribbon. He directed the gas coming from the extinguisher towards the lighted candle. The candle flame burned with a low noise instead of extinguishing the flame. Name the gas formed here. What is the gas form? What is the hydrogen form? പിന്നെ ലോ നോയ്സോട് ഒരു ചെറിയ ശബ്ദത്തോട് കൂടി പൊട്ടുന്ന വാതകം ഏതാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇനി റൈറ്റ് എനി ടു ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ഗ്യാസ് ഇതെന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഏതാനാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ഇൻഫ്ലൈമബിൾ ബേൺസ് വിത്ത് ലോ നോയ്സ് ലോ വോയ്സ് ഓർ നോയ്സ് ദ വെൻ ലൈറ്റഡ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് എന്താ വാട്ട് ചേഞ്ച് ഷുഡ് ബി ഡൺ ഇൻ ദിസ് ടു വർക്ക് ഫയർ എക്സ്ട്രിങ്ഷർ പ്രോപ്പർലി ഇനി ഈ തീ അണയ്ക്കുന്ന ഫയർ എക്സ്ട്രിങ്ഷർ പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വിനഗറാണ് വിനഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ആസിഡാണ് ആസിഡും പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് ലോഹവുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇത് മാറ്റണം നമ്മൾ മഗ്നീഷ്യം റിബണിന് പകരം എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം എന്തെങ്കിലും കാർബണേറ്റ് ഉപയോഗിക്കണം അതായത് മുട്ടത്തോട് അതായത് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് അടങ്ങിയ എന്തെങ്കിലും കണ്ടന്റ് ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ആസിഡും കാർബണേറ്റും തമ്മിൽ പ്രവർത്തിച്ച് അവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നു ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് തീ അണയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അഗ്നിശമന ഇതിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അതൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം എന്താണ് യൂസ് കാർബണൈറ്റ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യം വെൻ ആസിഡ് റിയാക്ട്സ് വിത്ത് കാർബണൈറ്റ്സ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈസ് എ ഗ്യാസ് വിച്ച് ഇസ് എസ്റ്റിംഗ്യൂഷസ് ഫയർ ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഓൺ എക്സാമിന് വന്ന ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ആൻസർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ല മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മാർക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു പഠിച്ചു പോയവർക്കൊക്കെ നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ എനിവേ എല്ലാവരും അവനവൻ്റെ മാർക്കൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ താങ്ക് യു